。我问最后一次，你信我吗？你总要给我相信你的理由。既有过纠葛，我便留你全身，改冰凌眼梦之行。你会在梦魇中痛苦而死。人总要为自己做出的事情付出代价。是沙仙给我的恩赐，那我真要感谢三界至高无上的洛歌上仙。若无足轻重，若离不再了。拜见上仙，我总算是完成了柳梢的嘱托。现在丫头守到这微蕊草长成了。你说什么？这草是柳梢种的，对呀、啊。我说微蕊草的生机可以治愈上仙在修炼时产生的问题，那丫头也不顾瘸着腿，拼了命的想在她多讨要的三天里把这草给种出来。那丫头可真了不得，为了得到使微蕊草发芽的阴阳调和之力，她不要命的苦练冰破诀。那心诀也不知道是哪个魂球编出来的，阴阳交织，水火不容，差点把那丫头活活折磨死。没想到，还真的让他在三天之内练成了，种出了这草。如果我说，昨天晚上都在后山练兵破诀，你信吗？所以，昨天柳梢在大殿上说的都是真的。柳梢这三天都在后山吗？当然了，一步都不曾离开过。若不是那丫头。到了该离开的时辰，他肯定能守到这草长成，亲自给上仙送过来。洛哥上仙，你这是何意？万岁证明，刺杀仙翁的人不是他。万岁与柳梢交往过密，他的话岂能当做证词？师姐，我也可以证明。柳梢现在已入梦魇深处，除非有人把他唤醒，否则再过一个时辰。他必定裂丹而死。上仙，吴邪宫有吴邪宫的规矩，柳梢既然已经交给吴邪宫行刑，你休想将他带走。洛哥，就算你现在进入梦魇深处。恐怕也是回天乏术，小心你自己也回不来了。
醒醒！你还认得我吗，李少？一起，我是洛哥。你让我们一起先走。你让我们一起。刘少，你醒醒！你知不知道，你若是再不醒来，你自己就会变成眼。放开我！放开我哥也信你，像陆离一样信你，只是洛哥对不住你，没能保护好你。你说什么？我不懂。刘少，陆离是你的梦魇，也是我的梦魇。你一直不愿失去的那个人是陆离，而陆离也是我，也是我一直不敢去面对的内心。原来我怎么逃避，也逃不开这颗心。从此以后，洛哥就是陆离，我会站在你的面前，信你，保护你，因为这份情。怕是逃不开了。这肯定是梦。哥哥他不会对我说这样的话。
是孟时珍，我都不会再放手。